Hi, welcome to my channel. Uh, itong vlog na to is create ko para ma-share ko sa inyo kung ano ba yung mga ginawa ko uh, nung nalaman ko na buntis ako. Then, kung during pregnancy and after pregnancy, kung ano yung mga ginawa ko based on experience and kung ano rin yung mga senior nung mga tita ko sa akin, nung mas mga nakakatanda sa akin na nakatulong sa akin. Na share ko sa inyo para makatulong naman din ako sa inyo. So, itong first episode ng vlog natin is kung ano yung do's and don'ts during pregnancy. So, dun muna tayo sa do's during pregnancy. So, during pregnancy kasi, ako kasi hindi ako ma-exercise na tao kasi nga kay am working. So, parang nang nabuntis ako, so, syempre medyo yung pakiramdam natin is mabigat, ganyan. So, parang kailangan natin na mag-exercise. So, ang exercise lang naman sa ganyan is uh, dapat hindi nabibigla yung katawan mo, lalo na kung hindi ka naman talaga nag-workout. So, ako, ang exercise lang na ginagawa ko is um, sa umaga, naglalakad ako. Pero ito is during the first trimester of pregnancy. Naglalakad na rin naman ako, pero hindi yung matagal. So, parang siguro sabihin na natin is 10 to 15 minutes, ganyan, naglalakad ako uh, sa umaga. Then, naglalakad din ako sa hapon. Then, second is matulog ng maaga. Yan yung dose natin. Dapat hindi tayo uh, nagpupuyat kasi nga, syempre, nakaka-apekto rin naman yun kay baby. Then, third is dapat kumain tayo ng mga healthy food. So, healthy food, um, gulay at prutas. So, sa gulay naman, uh, syempre, yung mga green leafy, vegetables, tapos then, pagdating naman sa fruits, is yung mga citrus fruits. Maganda rin yun sa atin, yung mga may vitamin C, ganyan. Then, dun sa gulay, i-emphasize ko lang na talaga sobrang import, importante ng malunggay. Uh, yan talaga yung mga sinasabi ng tita ko sa akin na, kumain talagi ng malunggay, ganyan. Kasi pag hindi ka kumain ng malunggay, uh, tendency, baka after mo mga nakis, uh, hindi ka rin makakapag-breastfeed dun kay baby. So, yun. Todo, todo kain naman ako ng malunggay. Hindi lang dahil dun sa para makapag-breastfeed ako. Siguro para din dun sa health ko. Yun. So, yun yung mga dos natin during Uh, during pregnancy. Then, dun naman tayo sa mga do, sa mga bawal. So, dun sa mga bawal, uh, ito, sinasabi nila sa akin, bawal daw yung malamig na tubig. Hindi ko naman siya nilala. Pero sabi kasi nila sa akin, is bawal daw, sabi ng mga tita ko. So, ang ginawa ko, kasi ako, gustong gusto ko, bago ko pa na malaman na buntis ako, ah, uh, Gustong-gusto ko ng mga malalamig na tubig, yung talaga nag-yelo ng mga tubig, ganyan. Pagkatapos kumain, gusto ko kasi parang hindi nakakabusog. Pag yung iniinom mo na tubig is yung maligamgam lang, ganyan. So parang nag-adjust ako dun kasi sabi nila, pag uminom ka daw ng malamig na tubig, uh, during pregnancy is ang tendency is lalaki si baby. Pero meron na akong kakilala yung kasabayan kong, halos kasabayan ko ng buntis na asawa nung pinsan ko na mahilig din siya sa mga malalamay, ganyan. Ang tendency is, yung tiyan na yung lumaki. Then si baby is, hindi naman siya ganun kalaki, parang sakto lang. So feeling ko nga, yung tiyan mo talaga yung lumalaki doon. And ikaw din yung mahirapan kasi nga parang mabigat lagi yung feeling mo. Then, pangalawa dun sa don'ts during pregnancy is yung pag inom ng coffee. So, ako kasi, ang hilig ko sa coffee. Especially iced coffee ng McDo. Malamig na din, coffee pa. So, ang ginawa ko, uh, um, totally hindi ako minom. Kasi nga sabi nila, during the first trimester ng pregnancy, parang medyo nagkakos siya ng uh, miscarriage. Ganyan. So, iniwasan ko siya, pero nung mga second stage na ng pregnancy, at tinanong ko na yung OB ko kung okay lang ba if uminom ako ng coffee kasi nga nag-crave ako. So, sabi niya naman, oo, oh, okay lang na uminom ka, basta hindi ka lang lumagpas dun sa limit. Kasi meron tayong limit kung hindi ako nagkakamali is 
to win the uh, ta not sure don na pa check na lang then tanong niyo na lang din sa obi niyo then pangatlo dun sa mga don't is yung sa movements especially pag nagwo-work ka then yung work mo is yung nagbubuhat ka ng mga mabibigat, ganyan, or yung may mga tinatry ka na inaabot-abot, so parang ex siya, hindi siya dapat ginagawa, kasi nga, baka makaapekto siya kay baby, pag yung pinilit mo na yung nagbubuhat ng mabibigat, baka ang tendency nga is malaglag din si baby. Then, fourth is yung pagkain ng mga maaalat. Maaalat, um, siguro i-include na rin natin dyan yung mga junk foods, ganyan, kasi Ah, uh, pag ganyan kasi pag nasobrahan ka sa maalat, ang mangyayari diyan is baka magka-UTI ka. So sabi nga nila, it's a no-no rin na magka-UTI during pregnancy. So iwasan na lang din natin yung mga maalat na pagkain. So yun nga, nasabi ko na maalat na pagkain, iwasan. Medyo iwasan din natin yung sweets. <laughs> sweets, yung mga may hilig sa chocolates ganyan kasi ako during uh, third trimester ko ng pregnancy nagka problema ako kasi nga uh, medyo mataas yung sugar ko, so talagang nag check ako, nag leave ako sa office para lang mamonitor ko yung sugar ko para bumaba, kasi nga sabi nila, kung tinatry mo talaga na mag normal delivery kung gusto mo na normal delivery mo na mailabas si baby is Uh, i-check mo rin yung sugar mo or i-monitor mo siya kasi ang tendency pag mataas yung sugar mo um, baka isa yun sa maging dahilan na baka masiyas ka din so ako na no, na-monitor ko naman siya uh, ang ginawa ko nun is medyo binawasan ko yung intake ko ng rice ganyan, tapos umiwas ako sa kasi medyo nakahiligan kong kumain ng chocolates noon kasi parang Siguro yung cravings, ganyan, nandyan, hindi ko naiwasan, hindi ko siya na-control. So, parang yung sugar ko nga is tumakas, na medyo malapit na yung delivery ko. So, ang ginawa ko is, mm, kinontrol ko yung sarili ko, syempre para na din sa akin, and para kay baby, para healthy kaming dalawa. So, yun, dito na muna nagtatapos yung first episode natin ng do's and don'ts ng during pregnant, pregnancy. So, sa next episode, siguro ang may share ko sa inyo is kung ano yung mga ginawa ko kung bakit naging normal delivery ako. Normal ko na i-deliver si baby. Uh, see you next time. Bye-bye!